¿Cómo se te ocurre que voy a detener la operación para que ese barco llegue a México? ¿Te imaginas el golazo donde yo incaute esa embarcación completa y rellena de cocaína? Esa droga es de Montero. Si yo lo logro hey, atrapar... Somos primos, Paco, no Ayúdame con esto, yo no lo estoy pidiendo por chingar. Pilla, esto es para vos. Con las grabaciones que hay acá, te van a dar una medalla honorífica, ¿viste? Es más, te van a trepar de general de una. ¿Y qué es eso? ¿Vos te acordás la vez que me pediste que chuzara las llamadas del expresidente? Bueno, aquí están todos los acuerdos con la FARC. Con esto los vas a volver espopo. Eh, 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 calmate, ventarrón. Vos primero cancelas la detención de la merca que va para México y después esto es tuyo. Yo sí te digo, no te pongas de abeja porque mira, para la chimenea se va. Entonces, ¿qué? ¿Firme o qué? Tranquila, no importa que nos tardemos, pero no te vayas a lastimar más. Juaco. Con mucho cuidado. Sí, Juaco, deja la lora que yo... Ay. Ay, 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 que yo estoy bien, estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien si ni siquiera que ir al médico? ¿Qué crees que con esas vendas y el alcohol se te van a curar los golpes que te dio ese cabrón? Es una llamada de Estados Unidos. ¿Aló? Mamá, soy José. Papito, papito, por fin te, com Ay, te comunicas. Me quedé muy azarada el otro día. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí en México con Arnulfo? Es que yo me lo encontré en la calle y él me... ¿Fue a buscarte? Qué va, ese mal parido. No me busca ni para escupirme. Lo que pasa es que me lo encontré en la calle y el muy infeliz casi me mata los golpes. Deja de hacerte el bruto conmigo, José. Si vuelves a buscar a Miriam, la desaparezco del mapa. ¿Eso quieres? Que tu mamá se muera por tu culpa. Mijo, ¿pero vos estás bien? ¿Él te trajo para acá o te dejó allá? Mi amor, dame una dirección y yo veo cómo hago para mandar a buscarte, ¿sí? Solo te hablo para decirte que estoy bien en Los Ángeles, ma. Y que ya pensé bien las cosas. Me quiero quedar acá. Ya, no me busques más. Pepito. Pepito, mi amor. ¿Me colgó? Me dijo que no quería que fuera a buscarlo. Arnulfo lo está cambiando. Algo le hizo a Arnulfo, él no era así. A lo mejor lo están amenazando. Entonces, ¿qué, primo? ¿Preferís caerle encima al expresidente o hacerte el héroe con una droga que mañana nadie se va a acordar que decomisaste? ¿Y vos qué tenés que ver en esto, Manuel? ¿Desde cuándo estás trabajando para Montero, ah? No, 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 es que yo no estoy trabajando para ese man. A mí lo que me interesa es que esa mercancía llegue a su destino por otras razones. De eso depende la vida de otra persona, ¿oíste? Dame las cintas y te detengo ahora mismo el operativo. Ay, gana este. No, papi. Vos primero cancelás ese operativo y después esto es tuyo. Yo soy como Santo Tomás. Ver para creer, mijo. Hacele, pues. Hernández, habla Orozco. Se cancela el operativo. Deje pasar la embarcación que viene de Buenaventura hacia México. Lo que escuchó Hernández fue un error de inteligencia. Ese barco viene completamente vacío. Déjenlo pasar ahora mismo. Oye, sí me gustó, primo. Toma. cerramos el asunto en los juzgados. Nosotros, millonetas, y la en la calle por perra para que paguen lo que nos debe a los dos. Sí, tal cual lo planeaste, mi Martincito. Eres un genio. Oye, préstame una lana, ¿no? Para irme con este güerota un privado. ¿Eh? Total, mañana voy a tener harta lana para pagarte. Y bueno, tú te vas a poder comprar este antro completo. Ándale, pues. Toma. Gracias, Martincito. Tú. Hola, papi. Me tenías muy olvidada, ¿eh? Hace mucho que ya no vienes por acá. Nada olvidada, chula. 
Lo que pasa es que andaba ocupado. Mm. Eres tan importante. Por eso me encantas. Deja ahí. ¿Qué te pasa? No me digas que no te acuerdas lo mucho que te gustaba cuando te hacía. Te dije que no. No quiero que me toques la hombría. Ya tiene un poco el brazo ahí. Oye, hazle caso a Araceli. Ahora que vuelva a Sara, habla con ella. Se está juntando con gente muy pesada y ella te puede ayudar a lo de Pepe. Ay, 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 ay cuidado, que es que me duele. Juaco, es que con Sara nunca se sabe. Ella nunca tiene fecha de regreso. Te juro que más fácil me encuentro con Pablo Escobar en la esquina. Oye, necesito desabrocharte el sostén para curarte bien. ¿Puedo? Sí, 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 dale. Feliz de Arnulfo me las va a pagar. Ya le tengo la cuenta anotada y la propina le va a salir muy cara. Peores cosas me hizo cuando estábamos casados. Yo de Arnulfo y de los hombres me espero lo que sea. No todos los hombres somos iguales. Eso me suena a pura promesa de diciembre. Yo jamás te pondré una mano encima. Las mujeres como tú están hechas para quererse, para darles miles de flores y para amarlas. Yo creía que no iban a llegar y me iban a quedar mal. Y bien, ¿qué hacemos? ¿Entramos con el juez? Mi cliente, la señora Paniagua. No voy a darte guerra. ¿Quieres las propiedades de mi mamá? Aquí están. Ya te firmé toda la sesión de derechos. No me interesa ni un plato. ¿Así nomás, sobrina? ¿Segura que no quieres nada de nada? Ni la casa donde creciste. ¿Dónde te hiciste, mujer? ¡Ah! ¡Puerco! ¿Eh? ¡No, Plutarco, por favor! ¡Puerco, eh! ¿Qué pasa, puerco? ¿Eh? ¿Eh? Ella tiene quien la defienda, ¿me entiendes? ¿Eh? ¿Te sientes muy hombrecito abusando de una niña? Pues a ver si con un hombre te pasa lo mismo. ¡Órale! ¡Órale! ¡Por favor, olvídalo ya! ¡Déjame! ¡Este cerdo no se merece nada! ¡Ya! ¡Te van a detener! ¡Por favor, vámonos! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo que se venga al condenado! ¡Órale! ¡Suéltame! ¡Ya tienes lo que querías! No me interesan ni los dos edificios, ni nada que huela a ti. Quédate con todo a cambio de no verte nunca más. ¿Me entendiste? ¡Nunca más en mi vida! ¡Imbécil! ¡Vámonos! Ey, pero vos madrugás más que las gallinas, postre. Pasé por la habitación y no estabas. No tenía sueño. Salí a llamar a mi hijo. Está enojado conmigo porque no le gusta tenerme lejos. Ay, vení, pero ¿y a quién le va a gustar tenerte lejos, ve? ¿Ya desayunaste? No. Perfecto, entonces nos vamos. 
Va a llevar a que olas caña de azúcar recién cortada. Caña de azúcar. Sí, ¿dónde crees que viene el sabor de esta región? Vamos y te compro un pan de bono bien bacano y mientras olemos la caña de azúcar. ¿eh? Ah, que además como vos, ¿oíste? Ruda, pero sabrosa. Vamos, ¿qué? Okay. Seguro la Miriam, con el pretexto de la golpiza que le pusieron, llega tarde. ¿Y la Araceli? ¿Quién sabe dónde anda? Así que a lo mejor me toca ir a mí por el desayuno, ¿no? ¿Quieres que te traiga una torta, mamacita? O unos chilaquilillitos, un juguito tupido. No, una torta está muy bien. Muchas gracias, Cornelia. Y pues por aquí ni te preocupes. Yo me encargo de las clientas. Dale. Ahorita regreso. Te va a gustar. Tommy, ¿qué haces ahí? Cornelia, me asustaste. ¿Por qué volviste tan rápido? Olvidé mi bolsa. ¿Qué hacías ahí escondida que se te perdió o qué? Estaba limpiando el suelo y se desconectó el cable del teléfono y lo volví a conectar. Eso es todo. Bueno, pues entonces, ahorita vuelvo con tu torta, ¿eh? Diego, ya conecta el dispositivo. Checa que tengamos señal. Tenemos que interceptar la nueva llamada de Sara de Colombia. Sí, sí, claro, 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 señor Murguía. Ahí lo veo, pierda cuidado. ¿Era Javier Murguía el presidente del partido? Pues sí. ¿Qué otro Murguía conoces? Está en Tijuana y quiere verme. Lo escuché muy molesto y eso segurito no es nada bueno para mí. Felipe, ¿viste el diario de hoy? No. Pernalete se atrevió a publicar todo lo que dijo de ti ese día. Mira nada más el encabezado. ¿Política? Chavita, levántate. Tu mamá dice que va a venir muy pronto, así que vamos a hacer panchos, ándale. Me siento... Oh, bueno. No, no quiero levantar. ¿Qué tienes? Fiebre. Ay, Dios bendito. Tengo que llamar a un médico. La carga salió de Colombia sin problemas y solo está dos días de llegar a México a través de Honduras. Ah, pues qué bueno. Eso significa que vamos a contar con su presencia por dos días más. Pero acuérdese, usted no se vaya aquí de Cali hasta que yo no tenga mi mercancía completica y sin contratiempos. Un segundo, por favor. ¿Bueno? Sí, mamá, ¿qué pasó? Ay, mi hijita, Salvador está muy enfermo. ¿Pero qué? ¿Cómo que enfermo que tiene? Pues desde ayer anda con fiebre y, bueno, no te quise avisar antes porque el médico me dijo que era solo estrés, pero... Ay, hoy de plano le tuve que volver a marcar. Y, bueno, está con él ahorita. ¿Cuándo regresas? Yo lo resuelvo ahora mismo. Te llamo en media hora, ¿sí? Adiós. ¿Qué va, señorita? ¿Todo bien o qué? Es una emergencia familiar. Ah. Disculpen, tengo que regresar al hotel. Sí, adelante. No se le olvide que esta noche la espero a cenar, ¿me oyó? Permiso, buenas tardes. Hágale, mijo. 
Jota, monta guardia en el hotel. Esa mexicana no se puede ir por nada en el mundo, ¿me viste? Sí, señor. Como siempre, ¿vos sabes? Uh -huh. Vístete. Nos vamos a entregar lo que me queda de mercancía de lo que traje de Guadalajara. Todavía no me siento bien. Me duele la espalda. ¡Que te vistas, ca... No te pienso dejar solo para que hagas otro de tus truquitos de desaparición. Y así te vas aprendiendo las rutas, porque la siguiente entrega la vas a hacer tú. No, no, don Teca. No me puedo esperar más. Mi hijo está muy enfermo y el negocio está cerrado. No, nunca fue parte de nuestro acuerdo que yo fuera garantía de nada. Montero puso esa condición para negociar con nosotros. Y no podemos retarlo de esa manera. Escúchame, al nuevo socio hay que darle gusto. Yo no soy una vieja de esquina para tener que darle gusto a los clientes. Me regreso a México, sí o sí. Ya estuvo, Sal. Te vas a quedar allá el tiempo que Montero diga. Y hasta que lo dejes bien seguro de nuestra alianza. Pero, don Teca. Pero ni madres. Pones un pie en el aeropuerto y me cae que yo mismito te caigo a plomazos, huerca. ¡Y San se acabó! Así termina esa historia. ¿Entendiste?